Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bağımlılık bir kişinin kullandığı madde ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onu hayatının merkezine yerleştirerek onsuz bir hayat süremez hale gelmesidir. Bağımlılık, sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı gelişebileceği gibi kumar gibi eylemlere veya internet ve televizyon gibi teknolojik aletlere karşı da oluşabilir. Kişiyi madde kullanımına iten sebeplere bakıldığında kişisel sorunların ve ailevi problemlerin yanı sıra merak ve arkadaş etkisinin de önemli oranda etkili olduğu görülmektedir. Gençlerin sigara ve diğer zararlı maddeleri kullanmaya başlama sebepleri arasında ilk sırayı merak ve özenti almaktadır. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesi insanın bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olabilmektedir. Kişiyi madde kullanımına iten en önemli ikinci sebep arkadaş ilişkileridir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyi arkadaşla kötü arkadaşın örneği misk taşıyan kimseyle körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder ya sen ondan misk satın alırsın ya da ondan güzel koku duyarsın. Körük üfleyen kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü koku alırsın. Özellikle ergenlik döneminde anne baba etkisi giderek azalırken arkadaş gruplarının yaptırım gücü artıyor. Arkadaşlarına ebeveynlerinden daha fazla güvenen gençler onların ısrarlarına karşı koymakta zorlanıyor. Bir gruba dahil olabilmek, dışlanmamak ve yalnız kalmamak için bazen sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeleri denemek zorunda kalabiliyor. Aile fertlerinden herhangi birinin sigara kullanıcısı, alkol veya madde bağımlısı olması çocukların onu model alması gibi istenmeyen bir sonuca neden olabilir. Anne babanın olumsuz davranış modelleri sergilemesi sözlü uyaralığından çok daha etkin olmakta. Bağımlılık yapan maddeler konusunda ne kadar uyarsalar da çocukları onların dediklerini değil yaptıklarını uygulamaktadır. Genç üzüntülü, sıkıntılı ve öfkeli olduğu zamanlarda aile ve okula dair problemleriyle başa çıkamadığı durumlarda çareyi madde kullanımında arayabilir. Oysa hayatında oluşan sorunlar yumağı zararlı maddenin tutsağı olmasıyla daha da büyür ve çetrefil bir hal alır. Zararlı madde alışkanlığı sadece ekonomik ve psikolojik şartlar neticesi gelişen bir olgu değildir. Toplumsal doku ve çevre şartları da insanların eğilimini etkilemektedir. Mesela uyuşturucu maddelerin en kolay satılabileceği yerler madde kullanımının yaygın olduğu bölgelerdir. Sonrasında yeni müşteri çekebilecek yerler de madde alışkanlığına göz yumabilen, belki de satış yapılmasına direnç gösteremeyen toplulukların yaşadığı mahallelerdir. Sevgi ve merhamete dayalı sağlıklı bir iletişim geliştiremeyen şiddet ve huzursuzluğun hakim olduğu ailelerde çocukların madde bağımlılığına kayma riski yüksektir. Çocuklarına disiplin adı altında aşırı baskı uygulayan ya da sınır koymaksızın aşırı hoşgörü gösteren, çocuğun benlik ve özgüven geliştirmesine engel olacak biçimde aşırı koruyucu davranan, dengesiz ve kararsız olan anne babaların çocukları madde bağımlılığına yatkın olmaktadır. Diğer taraftan parçalanmış, boşanmış anne ya da babadan birinin kaybı olduğu ailede yetişen çocuklarda da ilgi ve sevgiyi dışarıda ya da madde kullanımında arama ihtimali yüksektir. Risk grubunda yer alan ergenlerin ortak özellikleri arasında saldırganlık, davranış bozuklukları ve aykırılık her durumda ve herkese karşı isyan ya da aksine içe dönüklük ve fazlasıyla itaatkarlık kendini ifade edememe, çevrenin söz ve davranışlarından aşırı derecede etkilenme gibi durumlar sıralanabilir. Şu halde ailesini koruyabilir olmakla yükümlü olan anne ve babalar olarak evladının kişilik özelliklerini, yatkınlıklarını, ilgi ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek önemsemek bize düşmektedir.